Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekatenang sentiasa bersalawat Allah. Masya Allah, Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Okey, di mana sikir request sebiji kereta? Bukan sikir request. Eh. Kereta ni di request sendiri oleh customer. Customer kereta ni kan? Sikir, abang nak kau buat video kereta aku. Sebab aku tak nampak kau buat kereta-kereta besar macam ni. Bukan sikir tak nak buat. Takut ramai kereta-kereta macam ni. Datang ke workshop sikir nanti. Sebab speech dia kata ganggu. Dia panjang kan? Kereta selesa kan? Tapi... Memandangkan abang nak suruh sikit buat video, sikit boleh buat. Tak ada masalah. Okey, macam contoh kereta brother ni, kalau korang tengok depan punya untuk wiper semua, sikit dah buka eh. Okey, buka semua. So, kalau tengok bahagian kaki, bahagian bawah kereta ni, nanti sikit akan ulaskan. Suara cantik eh, suara cantik eh. Okey, di mana kalau anda kata kereta ni, kita cerita dulu. Dia memang rekon eh. Ha, dia ambil rekon. Ha, tu tak ada masalah pun. Kereta cantik, tak ada masalah. Selama dia pakai, dia pernah buat untuk suspension yang sikit nampak. Ah, yang sikit nampak ah, macam Exober dia memang daripada original lagi. Boleh turun duduk. Tak penat sangat. Ah, macam tak penat sangat. Okey, so sekarang ni Exober ni dia pernah pergi servis. Dia bukan pergi enjek eh. Ah, kuat sangat bunyi kompresor. Okey. Ah. Dia bukan pergi enjek tau. Aku letak kat sini eh. Banyak kereta bengkel hari ni. Hari Jumaat. Hari Jumaat. Hari Jumaat. Dua setengah petang bengkel sikit baru buka. So orang segebu macam tu lah. Ha, so memang ada lah kereta-kereta kita nak buat kat sini. So orang tengah buat kerja semua tu. Tak apa. Tak apa. Tak apa. Tapi mungkin insya Allah korang boleh dengar suara sikit lah. Ya. Okay. So Absorber ni. Dia dah pergi hantar servis. Bermakna servis tu. Absorber ni dia boleh buka. Boleh selain. Dia tukar oil shade dan sebagainya lah. So buat masangan balik. So dia pakai balik lah. Okay. So tak ada masalah lah semua tu. Okay. Selepas dia jalan 2 tahun, 3 tahun So Ada masalah bunyi Okey, dia ada masalah bunyi Jalan tak rata Dia okey, cantik Jalan teruk pun Teruk-teruk-teruk macam tu pun dia okey Tapi dia ada masalah kalau langgar bam Haa, tengah bawa langgar bam dia Bunyi ketang belah kiri Kang Kang Langgar bam, kang Dia macam dia, dia Kereta tu naik, dia tak bunyi tau Dia bukan kak Kung. Bukan Dia naik dulu naik Dia turun Bam tu dia bawa Kak belah kiri saja Belah kanan cantik Faham eh Lepas tu bila kita dengar sendiri Masa kita bawa tu Dia dengar side sebelah kiri tau Sebelah kiri bukan bahagian bawah Tapi sebelah atas But bermakna Kalau sebelah atas Kita tak adalah suspek pintu yang berbunyi Tak adalah kita suspek lower arm Kita tak ada suspek stand right Benda yang paling nyata Driver side Passenger belah kiri atas Bermakna berkait dengan Absorber Absorber mounting Absorber cover Dia tak ada masalah bunyi Okay Absorber bush Dia tak ada masalah bunyi Dia pecah-pecah macam tu sahaja Boleh tahan tu Dia orang marah hari ni Dia orang marah ke aku ke apa Tak tahu hari ni Okay <laughs> Okay tak apa So sekarang ni Kita uh, confirm dengan dengan customer So sikit Customer terus bagi tanggungjawab Semua ni kat sikit Untuk kenal pasti masalah kereta dia ha, So semalam kita proses petang semalam Kita buat spot check kereta dia ha, Kita check buka tayar Buka tengok kali pepin Tengok lower arm Tengok dia punya lower arm bojen Tengok terror end Tengok also beling Tengok stabilizer bush Keluarkan bojo Yang lain sikit tengok saja Lower arm ke apa sikit tengok saja Cuma absorber tu sikit bawa keluar Contoh ni sikit bawa keluar macam ni lah ha, Ni absorber untuk kereta Uh, Toyota Estima Betul? Okey So sekarang ni kita dapat keluarkan So kita boleh tengok kat sini lah Okey kalau kita tengok daripada dia punya uh, Kita nak kenal pasti ke Sebenarnya takutlah pernah tukar dan sebagainya Okey kalau kita tengok daripada permukaan uh, absorber ni Kalau kita tengok kat sini Tengok 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 lagi Okey uh, Kawasan sini Dia pakai Dia bagi tahu kat sini F nampak? KYB Kayaba Betul Daripada Jepun Memang dia pakai jenama ni dah F ni depan Ni ada tulisan Jepun lah Tak silap fikir tulisan Jepun Memang kereta dari Jepun Okay So sekarang ni Ni Absorber memang original lagi Haa Okay Dia rosak lah tu Okay so sekarang ni Sikit dah keluarkan Okay 
Sekarang ni sikit tunjuk eh Situasi kereta ni Dan kau tunjuk kat situ Kau tunjuk dan diam Okey, situasi kereta ni Depan sebelah kiri Faham betul-betul eh Kita driver sebelah kanan Kereta Malaysia memang Kereta Asia je Kawasan Asia memang driver sebelah kanan betul Eropah je belah kiri driver betul So sebelah kiri passenger Kas, uh, bukan customer yang duduk lah Sampai-sampai penumpang yang duduk <laughs> Dia akan dengar Atas Bunyi ketak Kuk Kak Kuk Kak Betul Kuk Kuk Kak Kuk Kak Macam <laughs> Okay So Semasa dia bump Okay dalam keadaan absorber macam ni So bila Dah turun jack Dia akan turun betul Dia akan turun Dia akan turun betul Dia akan turun Okay dia akan turun Faham eh Ha, betul kereta dah turun Lepas dia langgar bump Dia ambil bump Kita langgar bump Dia akan turun sekejap Lepas tu dia akan naik sikit Balik Faham eh? Ha, dia akan naik sikit Okey macam ni ha, Naik bump Okey Daripada kedudukan asal Dia naik bump Dia akan turun sikit dulu Turun sikit Dia naik ke atas Dia jatuh balik Masa tu jatuh Kak Bunyi Tapi kalau sikit tekan Absorber ni Seolah-olah macam absorber ni okey tapi untuk kenal pasti cara dia kau orang buat macam ni. <coughs> Sebab dia sediakan satu lubang kat sini. <laughs> kau kalau boleh tengok video sikit. Kau orang janganlah kita nak dapat ilmu tapi kita santai-santai sikit. So kita ada macam lawa-lawa uh, jenaka sikit okey yang belum subscribe channel sikit minta tolong subscribe. Support sikit, bantu sikit untuk subscribe, minta kau orang share. Mana tahu saudara mara korang yang mau dapat duit Dapat beli kereta macam ni kan Ada tengok video ni Ada manfaat dia Dapat pahala InsyaAllah So sekarang ni untuk kita kenal pasti Make sure kena buka keluar dulu Kena sediakan satu handle lah bawah ni Ada gaya dah <laughs> Ada gaya Okay dia memang untuk Estima ada lubang kat sini eh Haa <laughs> ni Ni untuk kita Haa <laughs> Cara dia macam ni Okay Dalam keadaan macam ni Letak satu skru driver uh, Skru driver pula T uh, Ni T untuk saiz 8 uh, 10 12 tak kisah yang boleh masuk kat sini Okey, faham eh So sekarang ni Sikit tahan bahagian bawah Sikit tak nak Masa sikit nak naik ke Nak tekan ke Dia tak ada pergerakan eh Okey, Contoh sikit tekan habis eh Sikit tekan habis Uh padu eh Okey dah Okey, kita tengok eh Dia naik seolah-olah macam tak ada masalah Dia macam okey kalau okey kenapa kau tukar sikit? Okey, ini cara dia untuk kenal pasti. Kalau ikut kan absorber ni daripada original kilang. Berapa tahun dah kereta ni? Betul? Okey, dalam keadaan macam ni. Sakit buat video. <laughs> okey. Luka sikit lah. Yang kali letak ni sikit. Yang kali letak macam ni ke. Letak dia punya cap ke. Tak ada lah sakit sangat sangat kau sikit. Tapi tak apa untuk korang. Okey. So, masa dia naik atas. Dia akan ada... Okey dalam keadaan macam ni dia okey dia okey dia okey dia tak nak buat masalah okey kita buat macam ni kita buat macam ni okey kita tekan nampak pandai tak sikit tekan okey lepas tu kita biarkan dia naik biarkan dia naik okey tengok eh kalau jadi tengok eh stabil nampak ha sepatutnya dia rasa macam penuh oh. tapi dia rasa macam Sepatutnya dia akan rasa keras macam ni. Ha. Nampak? Eh, buat ada free. Sepatutnya dia keras macam ni. Keras ni. Memang keras. Ha. Sebab sikit tak alas. Sebab sikit nak tunjuk tangan sikit ni. Apa bang? Kenapa bang? Uh, saya ada masak semalam. Okey. Abang boleh cakap dengan si Anwar kita. Nanti dia akan tolong bantu abang. Steady bang? Alright. So sekarang ni kita nak sambung video dulu bang eh. Alright. Okey. <laughs> Okey sekejap eh. Okey kita keluarkan balik. Kita tekan. Kita tekan Biarkan dia naik Dengar 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 lagi sekali eh Tengok eh uh. Uh. Dengar eh ah, Okey so sekarang dia naik habis So sikit tahan kat sini Sikit pijak Tengok eh Starting sikit tekan eh Nampak Dia miss ha, Nampak ada miss Sepatutnya dia rasa penuh Nanti si kita akan tunjuk yang baru. Dia akan miss ke tak? Sebab kita nak membuktikan. Kita nak bagi satu kepercayaan dekat customer. Supaya diorang boleh repair dengan kita. Ha, walaupun kita tak boleh cerita benda ni. Tapi kita sebelum buat pemasangan. Absorber baru. Dia ada cara dia juga untuk kita buat pemasangan. Kita tak boleh main sarung-sarung-sarung terus. Ha, Okey. Sekarang ni. Apa yang terjadi kat kereta ni. 
dia ada miss pressure, tekanan terlepas. Bermakna dia tiba-tiba dia jatuh. Apabila dia jatuh mengejut, dia akan efek kepada Ni tengok dekat. Tentenin. Pra. Apa? Pecah. Pecah dia tercabut terus eh. Dia tercabut terus, pecah terus. Tengok yang baru dia tak tercabut. Ni yang baru. Yang baru. Okey. Ha dia cantik dah. Okey. Sebenarnya customer dah tukar tau. Absorber mounting ni. Kalau ikutkan jenama ni, jenama ni dia ada stiker. Ada stiker lepas tu starting dia M eh. <laughs> dia malas sikit tak ada isu tentang produk eh. Mungkin produk dia okey. Okey produk dia mungkin okey. Tapi disebabkan bukan masalah welding tak lekat ke lekat tak lekat. Dia bukan masalah pada benda ni senang. Benda ni dah okey, dah cantik bang. Abang tukar memang tak ada masalah. Tapi disebabkan daya hentakan yang diserap oleh absorber ni dia bagi tekanan pressure yang kuat. Faham tak? Dia, bila benda ni, dia macam ni tau. Korang kena faham tau. Untuk suspension ni, dia bukan macam tukar minyak hitam. Bukan tukar spark plug. Benda-benda macam tu. Korang beli, boleh beli kat barang. Eh, korang boleh beli sepanah kedai RM2. Tapi untuk suspension ni, dia lebih kepada uh, mengenal pasti. Benda ni paling orang kata... Komen benci lah senang cerita. Kerja-kerja macam ni. Okay? So, bila kita dapat trace dalam keadaan cepat, itu betul hal tu. InsyaAllah lah ilmu yang seberkurangan yang kita nak share ni. Okay, so sekarang ni, semasa dia langgar bump, okay, dia langgar bump, ah, dia jadi gitu. Masa dia jatuh tu, body kereta tu, hmm, dia paksa untuk pecahkan benda tu. Faham tak? Ha, sebab kalau betul-betul dia cantik dalam keadaan keras macam ni, kan? Lepas tu dia ada coil spring lah untuk tolak dia naik atas. Coil spring ni, dia akan menolak ke atas. Dia tak ada coil spring untuk tarik ke dalam, tak ada. Okey, dia tampung sahaja. Dia tampung untuk kita nak main, bawa kereta nak rasa selesa lah, betul? Dia mengeluarkan bunyi lepas tu. Yang bunyi kerek yang korang dengar tu bunyi sahaja. Okey, sama ada rosak ke tak itu tak sure lagi tau. Tapi, selepas kita tekan macam ni, kita nampak dia jatuh cepat. Itu menandakan memang betul lah dia merosakkan semua mounting. Maknanya kalau contohlah sikit tukar absorber mounting sahaja. Absorber ni sikit pakai balik. Dalam tempoh dia pakai 3 bulan, 6 bulan, dia akan pecahkan pula mounting yang sikit pasang ni. Faham tak? Sebab kita tak nak kerja yang berulang. Sekarang ni kita nak nampak absorber ni semasa kita tekan habis, kita lepaskan, dia mengeluarkan bunyi. Memang ada bunyi vibrate kat situ. Lepas tu, kalau kita tekan dia, mengejut, tengok eh. Nampak? Dia perap jatuh. Dia takkan jatuh. Walau macam mana dia takkan jatuh. Dia mesti cantik je. Apabila dia jatuh tu yang dia ketuk. Dia ketuk mounting ni. Marai. Kalau sikit tukar mounting saja, Abis semua pasang balik. Memang dia datang bengkel sikit. Sikit barang kau tak jadi. Abang nak original. Pakai original. Tak sampai setahun. Marai lagi. Faham tak? Sebab tu kita kena faham konsep kerja dia. Mesti dia ada sebab. Ha, setiap komponen yang kat kereta ni mesti ada sebab dia takkan suka-suka pecah. Sebab kereta customer ni tayar standard, sporting standard. Body kereta agak besar pun tak ada masalah. Dia tak ada modified macam spring pendek ke, spring sport ke pakai adjustable tak. Selalunya tak pakai adjustable dia takkan jadi macam ni. Lainlah pakai adjustable. Sebab kita bawa pemanduan dekat jalan Malaysia ni, sebab kan jalan Malaysia ni yang terlampau cantik kan. Kalau kita nampak jalan yang biasa kita masuk, kita dah tahu kita selok belak, perjalanan balik. Kita dah tahu. Kita pergi tempat yang kita tak tahu. Tiba-tiba hujan. Jalan tu berlubang. Tapi disebabkan air tu penuh, kita langgar. Okey? Dia langgar lubang tu. Dia langgar. Tayar tu, dia akan jatuh ke bawah tau. Jatuh ke bawah. Dia langgar lubang. Kereta ni, korang faham betul-betul sikit cerita. Sebab sikit nak orang yang tengok video sikit, dia, dia jadi tak sisir masa korang. Tak kira lah 2 jam ke 3 jam ke kan. Lompat air eh. Masa dia langgar lubang tu, tayar tu akan jatuh. Tayar jatuh dulu ke dalam lubang. Korang nak kereta memang lah, kak macam tu je. Tapi, suspension hancur. Confirm. Okay? Dia tak jatuh. Dia jatuh tayar tu. 
Tayar tu serap jatuh bawah Bau bodi tu Bodi tu nak turun Bodi nak turun Tiba-tiba tayar tu naik balik atas muka yang jalan yang elok balik Berapa dia Tak ada selain daripada Kehebatan benda lain Tak boleh lawan lah Absorber ni Komponen yang paling orang kata Utama lah untuk Suspension ni Jangan main-main lah So macam isu macam berada ni Kalau kita dah tukar Okay ni contoh dia Ni absorber yang kita ambil Kita tak payah nak jual produk-produk sangat Kita ambil terus Toyota kat sini Okay Toyota Tu Yota Nampak Okay kita tengok ada tulisan Jepun ke Tulisan Jepun kot macam ni Okay lepas tu tengok sini Made in Kapan Walau weh Berada Nampak eh Haa ah, Mak Cantik eh So sekarang ni Selepas kita keluarkan daripada kotak Dia memang ada pink ni Siapa-siapa yang tak tahu nak buka benda ni Hati-hati Cara buka yang paling mudah Korang tekan dia macam ni Sikit kau ni benda-benda basic itu Kau nak ajar orang juga ke? Bukan Kau kena ingat Video yang Sikit tunjuk ni Untuk all Daripada orang nak belajar ke Orang baru nak buat ke Orang yang dah tahu ke Boleh tengok Tak ada masalah Kita share kan sama-sama Korang yang dah pandai tu Korang tak nak buat video kan ha, Korang share video sikit lagi senang tak payah pening kepala. <laughs> okey so sekarang ni okey kita dah keluar, kita dah cabut dia punya ni. Make sure benda ni kalau boleh jangan sepah kat bengki orang benda ni. Sebab benda ni boleh merosakkan tayar-tayar yang datang kat workshop sikit ni. Faham? Terus buang tong sampah. Terus buang. Kalau anda kata nak masuk besi buruk, masuk besi buruk, kena buang tong sampah, buang tong sampah terus. Memang automatik selamat bengki. Okey, buat kerja hati-hati. Okey, selepas kita dapat absorber ni, kita boleh main dia dulu. Kita main eh Kita main dulu Bagi dia rasa full Main dulu uh, Tapi dia punya tarik tu cantik tu Oh you Wah huh. Padu eh Padu sangat ni Kena alas Okay Okay untuk pam Dia kena kedudukan macam ni tau ha, Korang jangan lah Macam ni pam Kau jangan pam macam ni tau Dia tak bagus sebab tak ada kereta duduk macam ni tu. <laughs> ada ke kau orang pasal eh? Sebab kereta orang macam ni? Tak ada kan? Sebab dia nak macam ni. Ha, kalau tangan kau orang luka-luka sikit tu adat lah. Okey. <laughs> Okey, faham. Faham. Rasa sampai dia penuh. Itu cara untuk kau orang tukar absorber. Tak kira kereta kau orang sendiri, kereta customer ke. Faham. Ni bukan cerita lebih tau. Memang betul kau orang kena faham. Itu law dia. Okey, faham dulu. Faham. Uh, memang padu yang ni Okey lepas Cantik eh Semasa kita pam, Kita boleh mendengarkan bunyi sharp ni naik tau Itu pun kita dapat kenal pasti Kalau contoh berbunyi kita boleh return terus Dekat kedai spare yang kita ambil Kita tak payahlah pasang benda yang ada masalah Itu orang kata bagusnya untuk kita kenal pasti Okey Pam. Uh, memang padu yang ni Yang ni memang Ish. Oh rasa penuh dah ni Sebenarnya. Sebenarnya tadi sikit dah pump dah sikit Lepas tu dia tak degil banyak kali lah Kurang-kurang korang pump dalam 10 kali saja. Lepas dah 10 kali korang rasa memang Padu lah <laughs> Okay dah naik habis Okay terasa tak ada free atas Memang full lah dia, dia keluar full Kadang-kadang takut dia keluar tak full ha, Itu korang boleh mengenal pasti terus ha, Maksudnya benda ni tak okay korang boleh <laughs> Terus hantar Macam sikit-sikit tak nak kerja dua tiga kali Buka pasang betul kena buat Chamber kena buat elemen kan oh, Nak kena buka balik Nak kena clamp lagi Betul Okey Tekan lagi Okey bang Steady eh oh, Ada orang ambil gambar pula belakang Okey kita tekan eh. oh, Memang padu Terasa padu dia Okey oh, Tengok lah Kena tunjuk lah Kekuatan seorang anak jantan ni eh. Okey <laughs> okay. Boleh bang Okey okay. terima kasih bang Terima kasih Okey insya Allah baik Tinggal eh Tinggal dulu Tinggal dulu Oh nak gi oh tak apa tak apa tapi andai kata kalau pakai lama sabuk kalau bateri jelah. Ah okay. ha, itu dia cara dia. Okey sama. Assalam. Jalan ke mera ni waktu. Kita kerja dah eh macam biasa. Okey. Okey tekan memang keras lain macam. Okey kita biarkan dia naik. Biar dia naik. Memang Korang kalau buat kita customer kau orang dalam keadaan macam ni dia pun tengok dalam keadaan macam ni. Bateri habis. Ke? Ha? Ini yang betul dah Kenapa tak pasang ni dah Kenapa tak pasang ni dah Oh nasib baik 
Aku tak nak potong-potong video dia. Aku tak ada edit-edit video dia. Aku terus masuk. Aku tengok suara aku jelas. Aku punya penyampaian lebih kurang. Aku terus masuk. Sebab aku bukan auding, auditor ke apa. Tak ada. Okay. So sekarang ni. Selepas korang dah faham. Lebih kurang dalam 10 kali. Okay. Nanti korang jangan pula pergi bengki korang. Ajar pemain tu. Cakap je. Faham sikit episode baru saya tu. Ah macam tu cukup lah. Sebab apa kau pasang terus. Dia main bahagian atas saja, Bawah dia tak main habis. Bermakna dia ada macam ada bubble-bubble. Dia ada macam. Dia tak bagus lah untuk kesihatan episode baru kita nak pasang. Okay. Sebab orang bayar buat kerja. Upah kau orang ambil apa? 80, 800. Orang tak bayar. Tu contoh cerita je lah. Okay. So sekarang ni kita tengok lah. Dia punya keras tu. Dia keluar urat pada padu semua eh. So kita tengok yang ni eh. <coughs> Nampak tak? Beza kan? Nampak tak? Hmm, beza. Memang berbeza. Dia ada mengeluarkan bunyi. Okey, lepas tu kita ukur ketinggian dia, bentuk dia, saiz dia, kiri dan kanan. Ada left, ada right. Okey, kita tekan eh. Dengan kekuatan. <laughs> Dengan kekuatan yang ada. <laughs> Okey, so memang kita dapat hati lah benda yang baru ni Kebiasaannya memang dia Keras Dia sebenarnya keras untuk body kereta ni ngam Tapi kalau keras ni pasang dekat uh, Proton, Perdua, hancur body Faham tak? <laughs> hancur body Tapi untuk keras ni standard untuk kereta ni Okey, so sekarang ni Kita tak perlu risau, memang kita pakai jenama dia terus Okey, yang sobat mounting memang dah pecah Kita saja kat customer Selepas sikit dah jumpa penyakit ni semua Sikit dah terangkan kat customer So sikit dapati ada masalah macam uh, dia punya bojoi, dia punya bojoi ni dah macam tak 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 cuna. Dia bukan apa, disebabkan dia mengetuk dalam keadaan tak cantik ni, dia boleh efek satu benda yang dia boleh efek kepada komponen-komponen lain yang macam dah start longgar tau. Ha dia efek kalau benda yang longgar ni, suspension kalau kau perasan Kau bawa pakai kereta lama kan. Lepas tu tiba-tiba dia bunyi. Lepas tu kau jalan lagi bunyi 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 sampai 3 4 bunyi kan. Asalnya dia bunyi satu je. Tapi bila kau orang bawa dia cepat je. Ah tiba-tiba ada bunyi ni. Tiba-tiba ada bunyi ni. Kau orang lambat cegah dia. Sebab ada satu benda yang longgar yang tak fit dia akan menyebabkan benda lain pun berjangkit sekali. Dia seolah macam jealous ah. Sebab tu kalau boleh cegah cegah awal. Ah melainkan customer cakap sikit aku tak naklah buat sikit-sikit macam ni. Aku main restore tu suspension. Ah lagi cantik. Tak payah pening kepala Nak lenyang-lenyang kau kau Tapi jangan make sure Jangan sampai tayar tercabut lah Okay untuk kereta Estima Kebanyakan Toyota ni Dia akan mengeluarkan bearing jenis macam ni lah Okay dia ada bearing kat kawasan sini Bila kita tengok pergerakan untuk bearing ni cantik Okay tak ada masalah apa Bermakna bearing ni masih boleh pakai Dan kita boleh guna pakai balik Tak ada masalah Faham? Absorber cover kita suggest kat customer Walaupun nampak dia cantik Tapi dengan usia dia Kita suggest Untuk melindungi, melindungi absorber baru dia ni Lebih tahan lama kita masuk yang baru sahaja Dengan dia punya bush ni Make sure bush ni kalau buat pemasangan Okay Make sure Kalau buat pemasangan Orang tak pasang macam ni Faham? Orang pasang macam ni Faham? Ini kedudukan asal dia Sebab dia jatuh atas ni Ngam-ngam je Bila kau orang langgar bam dalam sangat Dia tak boleh Terjerumus ke alam lain Okay Sebab tu penting je benda ni Dia nak cegah daripada absorber ni cepat rosak juga benda ni. Okey, faham juga eh. Okey, so sekarang ni. Unicorn dia. Oh, ni atas tadi. Okey, okey. Okey, so sekarang ni bojoi dia. Lepas tu absorber link dia kita suggest kat, sam, uh, kat customer kali. Sebab dia ada rasa macam. Dia rasa macam. Dia, dia. Macam mana aku nak tunjuk eh. Cuma boleh tengok tak. Dia, dia tak pecah tak apa tau. Tapi dia, dia uh, macam ni. Uh, dia macam ada. Uh, ya, uh, dia jadi macam tu. Nampak eh? Sepatutnya dia jadi cantik tau. Ha, dia jadi macam ha, macam tu. Bukan sikit buat. Ni hmm, macam tu. Ha, dia macam ada macam. Dia dah start mungkin lah. Grease tu dia dah cukup kering. Ataupun dah cukup lama. Dia dah makan boja ni. Dah makan dia punya rumah ni lah. So sikit. Saja saya kat customer sekali. Sebabkan ha, bukti yang kita nampak kat kereta ni. Memang terbukti. Memang absorber mounting dia pecah. Berpunca daripada absorber. Kita bagi faham dulu customer Lepas tu kita tukar dia punya stabilizer bush sekali lah Disebabkan kita dah tukar benda ni yang baru 
kita nak batang bar tu untuk pegang oso beling ni dalam keadaan kemas fit dia tak boleh longgar bila kau orang tukar oso beling stabilizer bush kau orang tak tukar umur dia tak lama selalunya boleh tahan dalam uh, 5 tahun 8 tahun tapi disebabkan dia punya bush ni longgar dia akan efek kepada 2 tahun ada uh, kong padahal benda ni boleh tahan lama okey So selain daripada tu pelapik bahagian bawah pun tak ada masalah apa Kita boleh buat pemasangan balik Untuk coil spring pun tak ada masalah apa Tak ada potong tak ada apa Okay so itu sahaja So untuk uh, customer ni CK ucapkan terima kasih lah ya. Sebab dia suruh suggest untuk buat video dia Yang support CK Yang datang workshop CK Kalau ada kelemahan daripada workshop CK CK minta maaf Andai kata ada terkurang, terkurang terlebih daripada video CK CK minta maaf Daripada hujung rambut sampai hujung kaki Balik eh daripada hujung kaki sampai hujung rambut Okay yang lemah semua datang dari sikit, yang baik semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Setengah jam.